హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పురాతన కాలం నుండి మనం మన గ్రహం పైన జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన మరియు అంత చిక్కని రహస్యాల గురించి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం అయితే ఇలాంటి అద్భుతమైన రహస్యాలలో ఒకటి టైం ట్రావెల్ అంటే సమయం గుండా ప్రయాణించడం అయితే ఎవరైనా మనకు టైం ట్రావెల్ చేయవచ్చు అని చెప్తే ఎవరు నమ్మరు భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడుతుందని అంటున్నారు అలాగే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ కూడా సమయం గుండా ప్రయాణించవచ్చని చెప్పారు ఆయన థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడుతుందని అన్నారు సమయం గుండా ప్రయాణించడం అనేది సైంటిఫిక్గా వివరించబడలేదు కానీ అసలు ఈ టైం ట్రావెల్ చేయడం సాధ్యమవుతుందా ఒకవేళ సాధ్యపడితే దానికి సంబంధించిన రుజువులు ఏమైనా ఉన్నాయనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఏది ఏమైనప్పటికీ కొన్ని సంఘటనలు మనం నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పడానికి గల కొన్ని సంఘటనలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఆండ్రూ అనే వ్యక్తి సెక్యూరిటీ మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్లను అతిక్రమించి నేరస్తుడిగా ఆరోపించబడి ఎఫ్బిఐచి అరెస్ట్ చేయబడ్డాడని వీక్లీ న్యూస్ పేపర్లో ప్రచురించబడింది భారీ రిస్క్తో కూడుకున్నటువంటి స్టాక్ మార్కెట్లో నూట ఇరవై ఆరు సార్లు అతను ట్రేడింగ్ చేయగా చేసిన ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్లోనూ లాభం పొందాడు కేవలం ఎనిమిది వందల డాలర్లతో ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టిన అతను స్టాక్ మార్కెట్లో ఎన్నో డీల్స్ చేయడం ద్వారా మూడు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించాడు దానితో అనుమానంతో పోలీసులు అతని అన్ని వేల డాలర్లు ఎలా సంపాదించాడని విచారించగా ఆండ్రూ తనకు మార్కెట్కు సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం ముందే తెలుసని అతను రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం నుండి అంటే భవిష్యత్తు నుండి ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పుకొచ్చాడు పోలీసులు ఆ టైం మిషన్ గురించి అడగ్గా ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ మొత్తం దుర్మార్గుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుందని భయపడి అతను ఆ టైం మిషన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పడానికి నిరాకరించాడు రెండు వేల మూడో సంవత్సరానికి ముందు అతను ఎక్కడ ఉండేవాడు అతని వివరాలు మరియు అతని జాడ ఎఫ్బిఐ కనిపెట్టలేకపోయింది అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎవరికీ తెలియదు రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఒక అపరిచితుడు ఆండ్రూ బెయిల్ కోసం పది లక్షల డాలర్లు చెల్లించి అతను విడిపించుకొని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆండ్రూ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కోర్టు మీటింగ్లు కూడా హాజరు కాలేదు అతడు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ కనిపించలేదు నెంబర్ టూ పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరపు టైం ట్రావెలర్ మీరు ఈ ఫోటోను గమనించినట్లయితే ఈ ఫోటోనే మొదటిగా టైం ట్రావెలింగ్ గురించి కొందరి చేత వాదించేలా చేసింది ఈ ఫోటోను చిత్రించి ఇప్పటికి డెబ్బై సంవత్సరాలు పైగా అవుతుంది ఈ ఫోటోను చూసిన కొంతమంది టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడుతుంది అనడానికి ఈ ఫోటోనే నిదర్శనం అని వాదించారు అయితే ఫోటోగ్రఫీ తెలిసిన కొంతమంది మాత్రం ఇది ఫోటోషాప్లో ఎడిటింగ్ చేసిన ఫోటో అని వాదించారు ఈ ఫోటోలో అంతలా ఏముంది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో కెనడాలోని సౌత్ ఫోక్స్ బ్రిడ్జ్ పునఃప్రారంభం కావడం వలన ప్రజలంతా అక్కడికి హాజరయ్యారు ఫోటోను గమనించినట్లయితే ఆ జనంలో ఉన్న ఒక అతను మాత్రం కొంచెం విచిత్ర వస్త్రధారణతో ఉన్నాడు అతని వస్త్రధారణ పంతొమ్మిది వందల నలభైవ దశాబ్దపు సమయానికి చెందినట్లుగా లేదు అతను ఒక హుడీ వేసుకుని లోపల టీషర్ట్ పైన ఇరవై ఒకటవ దశాబ్దపు స్మైల్ లోగోతో షేడ్స్ పెట్టుకుని ఉన్నాడు మరియు అతని చేతిలో ఒక పోర్టబుల్ కెమెరా కూడా ఉంది కొంతమంది అతను ఒక టైం ట్రావెలర్ అని ఆ ఫోటోలో బంధించబడ్డాడని వాదించారు నెంబర్ త్రీ పదిహేడవ దశాబ్దపు ఆస్ట్రోనాట్ స్పెయిన్ సలమంకలోని క్యాథడ్రల్ గోడలపై టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడుతుంది అని నమ్మడానికి ఒక సాక్ష్యం ఉంది ఆ క్యాథడ్రల్ యొక్క గోడపై ఒక ఆస్ట్రోనాట్ శిల్పం చెక్కబడి ఉంది అయితే ఈ క్యాథడ్రల్ పదిహేడు మరియు పద్దెనిమిదవ దశాబ్దపు మధ్యకాలంలో నిర్మించబడింది పంతొమ్మిదవ దశాబ్దానికి కానీ అసలు ఆస్ట్రోనాట్ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల్లో అసలు ఈ ఆస్ట్రోనాట్ శిల్పం ఆ క్యాథడ్రల్ గోడపైకి ఎలా వచ్చింది దానికి కారణం ఎవరో పంతొమ్మిదవ దశాబ్దం నుండి పదిహేడవ దశాబ్దానికి టైం ట్రావెల్ చేసి ఉండొచ్చని కొంతమంది వాదిస్తున్నారు నెంబర్ ఫోర్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ టారెడ్ జులై పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో టోక్యోలోని హెనడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరవయో దశాబ్దంలోనే అత్యంత కలవర పెట్టే సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఆ ఎయిర్పోర్ట్లోని కస్టమ్స్ అధికారులు ఒక వ్యక్తిని తను ప్రయాణించడానికి గల కారణం అడగ్గా అతను సాధారణ బిజినెస్ ట్రిప్ అని చెప్పాడు అతను ఫ్రెంచ్ జాపనీస్ మరియు అనేక ఇతర భాషలు మాట్లాడుతున్నారు యూరోపియన్ దేశాలకు సంబంధించిన అనేక కరెన్సీ నోట్లు అతని దగ్గర ఉండడం అధికారులు గమనించారు ఆ కస్టమ్స్ అధికారులు అతన్ని తన సొంత దేశం గురించి ప్రశ్నించగా అతను చెప్పిన సమాధానం ఆ సంఘటన మొత్తాన్ని ఆశ్చర్యంగా మార్చేసింది అతను టారెడ్ నుంచి వస్తున్నానని ఆ ప్రదేశం ఫ్రాన్స్ మరియు స్పెయిన్ బార్డర్ మధ్య ఉందని చెప్పాడు అతను ప్రదేశం వెయ్యి సంవత్సరాలుగా ఉందని చెప్తున్నాడు కానీ అధికారులు ఎంత వెతికినా మ్యాప్లో ఆ ప్రదేశం జాడ కనిపించలేదు అప్పుడు అతను తన దగ్గర ఉన్న పాస్పోర్ట్ దానిపై ఉన్న వీసా స్టాంపులు ఇంతకుముందు జపాన్ మరియు ఇతర దేశాలకు చేసిన బిజినెస్ ప్రయాణాలు చూపించాడు అలాగే అతను టారెట్ ద
మరియు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా చూపించాడు ఇతను బిజినెస్ ట్రిప్ చేయబోతున్న కంపెనీ వారికి ఇతని వివరాలు ఏమీ తెలియదు అలాగే ఇతను ఉన్న హోటల్లో అతని పేరు కూడా నమోదు కాలేదు కస్టమ్స్ అధికారులు అతనికి రూమ్ ఇచ్చి దానిలో ఉండమన్నారు ఆ రూమ్కి ఇద్దరు ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్లను సెక్యూరిటీగా నియమించారు తర్వాత రోజు ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి అతను కానీ సెక్యూరిటీ వారు స్వాధీనం చేసుకున్న అతనికి సంబంధించిన ఏవీ కనిపించలేదు అతను ఎలా తప్పించుకున్నాడని పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే అతనున్న రూమ్ డోర్ దగ్గర ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులు కాపలా ఉన్నారు రూమ్ లోపల నుండి తప్పించుకోవడానికి కేవలం ఒక కిటికీ ఉంది ఆ కిటికీ కూడా పదిహేనో ఫ్లోర్లో ఉంది పోలీసులు అతని కోసం గాలించారు కానీ అతను ఆచూకీ దొరకలేదు నెంబర్ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో ఎయిర్ మార్షల్ అయినటువంటి సర్ రాబర్ట్ విక్టర్ స్కాట్లాండ్లోని పాడుబడిన ఒక ఎయిర్పోర్ట్ను పరిశీలించడానికి వెళ్లారు అక్కడ ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది అతను ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా తుఫాను ఏర్పడడంతో మళ్లీ వెనక్కి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు పాడుబడిన పాత ఎయిర్పోర్ట్ మూసివేయబడినది అయితే అతను ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో అంతకు ముందెప్పుడు చోరిని ఒక ప్లేన్ను చూశారు ఆయనకి అప్పటి వరకు ఉన్న ప్లేన్ మోడల్స్ అన్నీ తెలుసు కానీ ఈ ప్లేన్ మాత్రం ఎప్పుడు చూడలేదు మళ్లీ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత రాబర్ట్ స్కాట్లాండ్లోని అదే ఎయిర్పోర్ట్కు పంపించబడ్డాడు అయితే అక్కడ తను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో ఏదైతే ప్లేన్ని చూసి గుర్తుపట్టలేకపోయారో మళ్లీ అదే ప్లేన్ అక్కడ కనిపించింది ఆ మోడల్ని ఈసారి గుర్తుపట్టారు ఆ ప్లేన్ యొక్క మోడల్ మైల్స్ మెజిస్టర్ ఈ మోడల్ యొక్క తయారీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడో సంవత్సరం నుండి మొదలు పెట్టారు అయితే రాబర్ట్ ఈ ప్లేన్ని మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో చూశారని చెప్పారు ఇది నమ్మడానికి కొంచెం విచిత్రంగాను మరియు అసాధ్యంగానూ ఉంది అయితే ఈ సంఘటన కూడా అతను టైం ట్రావెల్ చేసి ఉంటాడు అని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు నెంబర్ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండో సంవత్సరంలో జర్నలిస్ట్ హట్టన్ మరియు ఫోటోగ్రాఫర్ బ్రాంట్ హాంబర్గ్లోని అట్లోనా షిప్యార్డ్కు సమాచారం కోసం వెళ్లారు వారు అక్కడ భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఒక సంఘటన చూశారు చాలా భయంతో మరియు షాక్తో హ్యాంబర్గ్ నుండి వెనక్కి వచ్చిన వారు అందరికీ హ్యాంబర్గ్పై బాంబు దాడి జరిగిందని అలాగే బ్రాంట్ అక్కడ జరిగిన సంఘటనలను ఫోటో తీశారని వాదించారు కానీ వారు చెప్పిన కొన్ని సంవత్సరాల వరకు హ్యాంబర్గ్పై ఎటువంటి దాడి జరగలేదు వారు దాడి జరిగినప్పుడు తీసిన ఫోటోలు కడిగించి చూస్తే ఆ ఫోటోలో దాడి జరిగినట్టు కానీ దాడి జరిగిన ఆచూకీ కానీ ఏమీ లేదు పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత హట్టన్ లండన్ న్యూస్ పేపర్లో హ్యాంబర్గ్పై ఆపరేషన్ గోమరో అనే బాంబు దాడి జరిగిందని చదివాడు అది యాదృచ్ఛికమో ఏమో గానీ హట్టన్ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండో సంవత్సరంలోనే నేను ఈ దాడిని చూశానని వాదించాడు సరే ఇవి ఇప్పటి వరకు టైం ట్రావెల్ గురించి ఇంటర్నెట్లో ఎక్కువగా హల్చల్ చేస్తున్న కొన్ని వాదనలు అయితే ఇవి ఎంతవరకు నిజమనేది ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ అయితే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్ అయిన టైం ట్రావెలర్ గురించి వాషింగ్టన్లోని యుఎస్ సెక్యూరిటీ మరియు ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్లోని ఒక ప్రతినిధిని అడగ్గా అతను నవ్వుకొని ఇదంతా కట్టు కదని ఇందులో ఏమాత్రం నిజం లేదని చెప్పారు దీనికి సంబంధించి మాకు చాలా ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయని ఇలా ఫోన్ కాల్స్ రావడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందని ఇది ఎంత మాత్రం నిజం కాదని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు నెంబర్ టూ ఈ ఫోటోను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో చిత్రించారు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఈ ఫోటోను పయోనీర్ మ్యూజియం ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టారు తర్వాత రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో మ్యూజియం డిజిటలైజేషన్ కారణంగా ఫోటోలన్నీ ఆన్లైన్లో పెట్టడం జరిగింది ఈ ఫోటోను చూసిన కొంతమంది అందులో ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఒక్క వస్త్రధారణ పంతొమ్మిది వందల నలభైవ దశాబ్దానికి చెందినట్లుగా లేదని గుర్తించారు అదే అదునుగా కొన్ని వెబ్సైట్లు ఆ సంఘటనను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరపు టైం ట్రావెలర్ అనే హెడ్లైన్స్ పెట్టి పబ్లిష్ చేశాయి ఇంకా అతను వేసుకున్న టీషర్ట్ విషయానికి వస్తే అతను వేసుకుంది ది మాంట్రియల్ మెరూన్స్ అనే హాకీ టీం యొక్క లోగో కలిగిన టీషర్ట్ వీరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మధ్య హాకీ లీగ్లో ఆడారు అతను పెట్టుకున్న గ్లాసెస్ విషయానికి వస్తే అవి పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి అతని చేతిలో కెమెరా కొడాక్ కంపెనీకి సంబంధించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరానికే కొడాక్ సంస్థ చాలా పోర్టబుల్ కెమెరాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది నెంబర్ త్రీ మనం ఈ ఫోటోలో చూసినట్లు ఆ క్యాథడ్రిల్ పదిహేడో శతాబ్దంలో నిర్మించారు కానీ ఆ క్యాథడ్రిల్ యొక్క పునరుద్ధరణ పనులు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరపు ప్రారంభ కాలంలో జరిగాయి ఆ పునరుద్ధరణ పనుల్లో పాల్గొన్న శిల్పులు కొన్ని అధునాతన శిల్పాలు ఆ గోడలపై చెక్కాలని అనుకున్నారు వారిలో ఒక శిల్పి ఆ క్యాథడ్రిల్ గోడపై ఇరవయో శతాబ్దానికి గుర్తుగా ఆ ఆస్ట్రోనెట్ శిల్పాన్ని చెక్కాడు నెంబర్ ఫోర్ ఇతను వేరే విశ్వంలోని టారెడ్ నుండి టైం ట్రావెల్ చేసి టోక్యోకి వచ్చాడా అని ఇంటర్నెట్లో చాలా వైరల్ అయింది ఇదంతా వినడానికి చాలా ఆశ్చర్యంగ
మరియు స్ట్రేంజ్ బట్ ట్రూ మిస్టరీస్ అండ్ బిజార్ పీపుల్ అనే పుస్తకాల్లో మాత్రం రాసి ఉంది ఈ సంఘటన జరిగింది అనడానికి రుజువులేమీ లేనందువలన ఇది వాస్తవంలా కాకుండా కేవలం ఒక కట్టుకథలో మిగిలిపోయింది నెంబర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ భవిష్యత్తులోని ప్లేన్ని ముందే చూడడం మరియు హ్యాంబర్గ్పై బాంబు దాడిని ముందే ఫోటోలు తీయడం వంటి సంఘటనకు సంబంధించి కూడా సరైన ఆధారాలు కానీ రుజువులు కానీ ఏమీ లేవు ఇవన్నీ టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అవుతుంది అని నమ్మే వాళ్ళలో కొంతమంది టైం ట్రావెల్ సాధ్యమే అని నిరూపించడానికి పుట్టించిన కొన్ని కట్టుకథలు అయి ఉండొచ్చు ఇప్పటి వరకు టైం ట్రావెల్ జరిగింది అని చెప్పడానికి సరైన ఆధారాలతో కూడిన సంఘటనలు అయితే ఏమీ లేవు కానీ టైం ట్రావెల్ సాధ్యమవుతుందని కొన్ని సైంటిస్టుల తాలూకు తీరీస్ చెప్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఈ టైం ట్రావెల్ సాధ్యమవుతుందా లేదా అన్నది మన భవిష్యత్తే నిర్ణయించాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలానే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ మరియు ఆసక్తికరమైన వీడియోస్ కోసం మా మినిట్స్ టఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ రావడానికి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్